ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಈ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಫೋರಮಲ್ಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಕೋಣದ ಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಏನು ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ವೀಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫೋರಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕನಕಪುರ ರೋಡಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಆದ್ರೂ ನೆಲ್ಮಂಗ್ಲ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ನೆಲ್ಮಂಗ್ಲ ಡಾಟಾ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಪ ಸಾಕಾಯಿತು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಯಿತು ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಊಟನ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಊಟನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಲ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತೂವರೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪುಣೆ ಹೈವೇನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಗೆ ರೋಡು ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಣೆ ಹೈವೇನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಪುಣೆ ಹೈವೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೋಡ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಊರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಊರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಟ್ವಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೆ
ಪೂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾಳೆಗೊನೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತ ದೇವರು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಣೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣೆ ವಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂಜೆ ನೀರಿನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸೋದು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅದು ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ದೇವರು ಕುಣಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಮುಳ್ಳಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಭೂತರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬೀಳಬೇಕು ಆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಿದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡೆಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮುನ್ ಇವಾಗ ಮೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇದು ದೊಡ್ಡೆಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಣೆ ವಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಈ ರೀತಿ ರಾಶಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಆವಾಹನೆ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಎಡೆ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬೀಳಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೇವರು ನಾ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮೂರಕ್ಕೇ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು
ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ರಾಗಿ ಹೊಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡೋದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲುಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡು ಮೂರು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಊಟ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆ ಥರನೇ ಅವರು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೇನು ಅಷ್ಟೇ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಡೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಮೆಂಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದು ಅದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಇದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋರು ನಮ್ಮಮ್ಮವರು ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಕೊನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಐದು ಜನನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಕೊನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಲಾಸ್ಟಿನ ತಂಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮನೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾಮ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮವರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದು ತೋಟದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಊರ ಮನೇನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಡೈ ಇದು ಡೈರಿ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಈ ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕೊಡಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗ ಎಳ್ನೀರು ಕ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್
ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೇನಾಯಿತು ಎತ್ತಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಯಾರು ಗುದ್ದಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರಾರು ಕುಡ್ಸೋಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಹ್ಞೂ ಯಾರೋ ಗುದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡಾರು ನೋಡಬೇಕು ತಾನೆ ಹಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಹಂಗಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ ಸಖತ್ ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಚಳಿ ಇದೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಗುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಅಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕೋದ್ರು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎತ್ಬಿಡಿ ಎತ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಬಿಡಿ ಏನಾದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಎತ್ತಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಎತ್ತು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ಸೋಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಏಟ್ ಆಯಿತು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ರಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ರಕ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಮಾ
ಬರೀ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಗಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಬರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಾರೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ